Assalamu alaikum grade 10. How are you? Faiza Nadim here with your English lesson. And as usual, she is wishing, praying and hoping that all of you are hail and hearty. All of you are healthy, wealthy and have become wise enough to realize the significance of academics. Academics is essential, important. Your result is going to stay with you forever and ever. So be very, very, very conscientious towards your academics. Or usse barke apne faraiz. Kaun kaun se faraiz hai? Hukuki Allah bhi aur hukukul ibad bhi. Sab ka khayal rakhte. So what we are going to do today, I'm going to tell you within a second. But for that, you'll have to follow me. So come over and we'll discover what today's lesson is all about. Yes, my dearest children, Mere bohat pyare bete aur bohat pyari bitya. What is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the objectives of Unit 9, selecting the right career. Aur ye unit comprise karta hai pages number 106 se 117 tak. Ab selecting the right career is a very important unit in this textbook of yours because you are at the verge of deciding which part to choose you are at the verge of deciding which path to choose it's at this stage that you are going to frame out your future you are going to find out what lay for you in the future ahead what you will do with your life, upcoming life, which career you are going to pursue. And this specific unit is all about that. Career counseling, how to find the right career, how much income you can get by following a specific career is all described in this specific unit. Okay? First of all, we talk about objectives. Ki. Objective आपका paper आता है paper A English का और वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको एक bubble sheet दी जाती है और ढेर सारे MCQs होते हैं उस bubble sheet में उस MCQs से related circles बने होते हैं जिनको आप bubbles भी कह सकते हो ठीक है और आपने हर question का जो respective bubble होता है जो उसके आंसर का बबल होता है ए बी सी डी आंसर की ऑप्शन का बबल होता है उसको कलर करना होता है ठीक है यू होती है आपकी बबल शीट और इसको आपने कलर करना होता है मैंने तीन क्वेश्चंस इधर लिखे हैं तीन आंसर सॉल्व करती हूं इसमें कलर करती हूं फिर आपको बताती हूं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले है आपके चूज द करेक्ट स्पेलिंग Choose the correct spelling के लिए आपको correct spelling को circle करना होता है, correct spelling के reciprocated circle को color करना होता है, bubble को color करना होता है। अब problem ये है कि आपका ये question आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और ये हैं आपकी simple vocabulary spellings। अगर आप हर chapter का vocabulary test दे दें, spell check दे दें Dictation दे दें तो आपको ये marks secure हो जाते हैं। So be very very meticulous कि ये पांच दस पंद्रह मिनट का काम है हम घर में कर लें ताकि हम कम से कम अगर आ गया तो कोई marks lose ना करें। Most of the spellings you already know लेकिन जो तीन चार मुश्किल हैं उनको याद कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। Spellings come in handy throughout your life, right? तो सबसे पहले आपकी spelling है trends। तो T R E N D E S T R a N D S T R A N D S या T R E N D S. This trends is the correct spelling, and this is option A. So let's color option A. Next is S A P A R A T E S I P A R A T E S E P A R A T E या S E P I R A T E. This separate is the correct answer, and this is your option. C. Next is day nmec. G A Y N M E C. 
dynamic d y m a n i c dynamic d a y n m i c yeah dynamic d y n a m i c this dynamic is the correct answer right aur ye hai aapki option d oh what have i done i have colored option c ab kya hoga cross karungi ब्लैंको यूज करूंगी व्हाइट फ्लूड यूज करूंगी और जब ये स्कैन होगा तो मुझे सही आंसर पता था लेकिन कंप्यूटर ने इसको डिस्कालीफाई कर दिया और मेरा एक नंबर लूज कर दिया और ये एक नंबर 90 से 94, 95 से 96, 89 से 90, यानी ग्रेट चेंजिंग नंबर भी हो सकता है तो अपने आप को इस ग्रेट चेंजिंग डिफॉल्ट सेटिंग से बचा लो ठीक है पहले इसको सॉल्व करो फिर बबल शीट को पास रख के ध्यान से कलर करो राइट और टाइम आपको मिल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस सही की हुई होगी नेक्स्ट इज डी ओ ए टी डी ओ आई ए टी डी ओ यू बी टी और डी ओ आई ई टी ये है डाउट डोट डोट या डोट इनमें से कुछ नहीं है ये डाउट है जिसका बी होता है साइलेंट लिखते जरूर हैं लेकिन ये साइलेंट होता है देन इज टेक्नोलॉजी 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 एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हमेशा सी एच का कह साउंड है उससे होती है फोनिक्स हमने किए हैं किंडर गार्डन में किए हैं हमें अच्छी तरह पता है कि दिस इज द टेक्नोलॉजी एस टी ए T I S T I C S S T E T I S T I C S S T A T I C I T I C S or S T A T E S T I C S, which is the correct statistics. This is the correct statistics. S T A T I S T I C S, correct statistics. ठीक है? जो आपकी statistics होती हैं, जिसके accordingly आपका कंट्री का और बजट और सारी चीजें आउटलाइन होती हैं और डिफाइन होती हैं एम ई एन टी एल एम ई एन टी एल एम आई एन टी एल और एम ई एन टी ए एल मेंटल ये वाली मेंटल हेल्थ यू शुड बी कंसर्न अबाउट योर मेंटल हेल्थ राइट अकाउंटेंसी ई से अकाउंटेंसी विथ सिंगल सी ये तो अकाउंटेंस है This is the correct accountancy. A double C O U N T A N C Y accountancy. A P T I T U D E aptitude. E T I T U D E attitude is no word. A P T E T U D E is the incorrect spelling. And E P T I T U D E is the incorrect spelling of aptitude. This is the correct spelling of aptitude. Learn कर लो साथ साथ vocabulary bank में लिख लो साथ साथ ताकि इसका dictation देके ये आपको prepare हो जाए. B R I W E F B R I A F B R I E F या B R I E W E F B R I E F is the brief spelling. of the word brief correct spelling of the word brief right f i e x f i e x s f i x s ya f i x fix uf hame ye nahi malum tha ke is umar mein aake humko fix ki bhi correct spelling karni padegi lekin galtiyan to hoti hain copies mein to mujhe milti hai theek hai to be very very particular and very very correct about the spellings that you choose these were all choose the correct spellings i've got mcqs for you let's move on to those mcqs ji beta mcqs m for multiple c for choice q for questions these questions carry multiple choice answers and you have to select the correct answer aapko correct answer isme se select karna hota hai और उसका रिलेटेड बबल बबल शीट में कलर करना होता है ठीक है ये एमसीक्यूज़ दो तरह के आते हैं एक आते हैं आपके 
वोकेबलरी के ठीक है जिसमें आपको वोकेबलरी रिलेटेड या कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दूसरे आते हैं आपको ग्रामर रिलेटेड जिसमें आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट को जज किया जाता है राइट right? तो सबसे पहला एम एक ही एम है जो वोकेबलरी रिलेटेड है पहले उसको कर ले एंड देन द रेस्ट ऑफ द एम आर ग्रामर रिलेटेड सबसे पहला एम है राइट प्रोफेशन मीन्स टू राइट प्रोफेशन का क्या मतलब है आपका राइट right प्रोफेशन का मतलब डिवेलप द ट्रेडिशन है चूज द करियर है सिलेक्ट द स्कोप है या ऑर्गेनाइज द ग्राफ है राइट प्रोफेशन मीन्स टू चूज द करियर ठीक है राइट प्रोफेशन का मतलब होता है कि अपना करियर अपना प्रोफेशन सोच समझ के सिलेक्ट करो कि आपने अपने फ्यूचर में क्या सोच रखा है अपने लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ द लेटर इज इंक्लूडेड इन द लेटर किस लिए लिख रहे हो ठीक है हम लेटर की बात करें एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे एप्लीकेशन में तो सब्जेक्ट लिख देते हैं ना पर्पस लेटर में आपका पर्पस कहाँ इंक्लूडेड होता है उसकी बॉडी में ना वो सेल्यूटेशन में हो सकता है हेलो हाव यू इसमें नहीं हो सकता राइटर right? आपके नाम में तो उसका पर्पस नहीं ना शामिल हो सकता ना ही आपके सिग्नेचर में सो द कॉमन सेंस इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू सर्कल द वर्ड बॉडी आई वेंट टू सी वॉट हैड हैपन्ड ठीक है वॉट हैड हैपन्ड क्या है आपका नाउन क्लॉज है ऑब्जेक्टिव क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज है या मेन क्लॉज है वॉट हैड हैपन्ड क्या हुआ था इज एन इवेंट एबस्ट्रैक्ट नाउन सो दिस इज अ नाउन क्लॉज यहाँ पे हैड हैपन्ड इज सर्विंग द पर्पज ऑफ ए जेरेंट एबस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि क्या हादसा हुआ था क्या सानेहा हुआ था या खुशी की बात हुई थी वॉट एवर ठीक है लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक नेवर बी पेसिमिस्टिक सो इट मे बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट हैड हैपन ओवर है तो हम इसको नाउन क्लॉज सर्कल करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज नहीं है ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है ये मेन क्लॉज नहीं है सी यानी देखने गए थे कि क्या हुआ था और वॉट आपकी यहाँ पर कॉन्जंक्शन है ठीक है सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम अब इसमें आपने नाउन क्लॉज ढूंढना है वो शी रिप्लाइड है रिप्लाइड दैट है दैट शी वुड कम या शी वुड कम क्लॉज से पहले जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज है कॉन्जंक्शन लगा होता है That she would come, right? उसने reply किया कि वो एक काम करेगी क्या काम करेगी कि she would come. It's a noun, ठीक है It's a noun relating to something that she would do. तो that she would come is the correct answer for this specific statement. That she would come. I know where to find it. अब where to find it क्या है आपका Noun phrase है adjective phrase है preposition है या conjunction है Preposition और conjunction को हम rule out करते हैं क्योंकि ये four words है So ये phrases है अब इन दोनों को हम analyze करते हैं और find out करते हैं कि ये वायदर adjective है और noun है ठीक है अब I know देर इज समथिंग दैट आई डू वेयर टू फाइंड इट ठीक है ही नोज द स्पेसिफिक लोकेशन लोकेशन क्या है नाउन है स्पेसिफिक प्लेस वेयर दैट स्पेसिफिक थिंग इज केप्ट वेयर लगा हुआ है ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है और ये आपका नाउन फ्रेज है बिकॉज दिस फ्रेज इज रिलेटिंग टू अ नाउन अ स्पेसिफिक पोजिशन a specific place this is your noun phrase i know where i can find it ab where to find it ke andar subject or verb agreement maujood nahi hai lekin where i can find it mein 
सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद है इसीलिए ये आपका फ्रेज है और ये आपका क्लॉज है राइट right? जब एक इनकम्प्लीट सेट ऑफ वर्ड होता है जो बिल्कुल अपने थौर पे कोई स्पेसिफिक मायने नहीं रखता तो वो फ्रेज होता है लेकिन वेर आई कैन फाइंड इट इज अ कंप्लीट कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अग्रीमेंट सो इट्स अ नाउन क्लॉज आपने नाउन क्लॉज को सर्कल कर देना है ठीक है और बाकी चीजें मैंने देखी नहीं आपके साथ देख लेती हूँ ये एड्रेक्टिव फ्रेज नहीं है ये नाउन फ्रेज नहीं है ये एड्रेक्टिव क्लॉज नहीं है ये नो को आइडेंटिफाई कर रहा है वेयर यू कैन फाइंड इट राइट तो ये आपका है नाउन क्लॉज ये था बेटा आपका पहला एम सी क्यू वोकेबलरी रिलेटेड और ये बाकी सारे एम सी क्यूज आपके ग्रामर रिलेटेड थे आई होप आपने कॉपी डाउन कर लिए होंगे अपनी एम सी क्यू बैंक में ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो उस बैंक को सिर्फ गो थ्रू करो आपने मुझे सुना है आपने मुझे देखा है आपको इन याद हो जाएगा राइट सो आई विल नाउ मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स ऑफ दिस स्पेसिफिक यूनिट और राइट द राइटिंग स्किल्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द राइटिंग स्किल्स इज डिमांडिंग यू टू राइट द प्रिसी ऑफ पैराग्राफ फाइव वॉट इज प्रिसी प्रिसी इज राइटिंग द समरी रिकेपिचुलेशन पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट करके लिखना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना सो दैट यू आर नॉट मिसिंग एनी थिंग ठीक है आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी और पेस्ट नहीं करना होता आपको सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने होते हैं ठीक है तो पैराग्राफ फाइव में द ऑथर इज बेसिकली स्ट्रेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ करियर काउंसिलर्स इन द स्कूल यू कैन स्टार्ट योर प्रोसीड राइटिंग विद दिस सेंटेंस दैट द author has stressed the significance of career counselors in the school ab aapne ye notice kiya hoga ki maine aapko sirf helping words or phrases likh ke diye hain because at this stage you are not supposed to be spoon fed aap apne sentence ko sentence structure ko khud format kare khud likhe theek hai get away with the habit of being spoon fed you should be able to do your own writing so what i am going to do i am going to verbally give you the prissy with the help of the helping words and phrases on the board and you are going to construct your own correct sentences and do the prissy writing you can start as i have told you earlier by saying that nowadays career counselors are present in each and every school these career counselors are generally well informed with the current trends that are prevailing in the society the job of the career counseling department is to determine the personalities of the students is to observe them and is to analyze their skills and their interests the career counselors generally suggest the suitable careers that are widely prevailing or widely available in the society the author has this feeling or intuition that the career counseling is now the need of the day and it is widely felt that this career counseling department should be promoted and the people should go more and more to these people in order to get the guidelines that are needed for their career development all right this was the prissy of paragraph 5 we now move on to b the b part is saying that you have to describe your favorite career by not using more than 220 to 250 words theek hai aapko 220 to 250 words se zyada nahi likhna ab main yahan par baat karungi mere career ki right i am a teacher so i will speak about my career If you want to write about your career you'll have to be very 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 well informed about it first search about your career and then write it theek hai
ठीक है मेरा पैराग्राफ जो वन होगा वो डील करेगा जेनरली द करियर ऑफ टीचिंग ठीक है आई विल से दैट टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी नॉट एवरीबडी कैन बी अ टीचर टीचिंग नीड्स टू बी a very very patient person there are people who had adopted this career but within the first week of their career they had quit teaching right teaching is said to be the prophetic profession why because the teachers need to be as patient as the prophets were with the general people when they were giving away their messages and the people were reacting in a very weird or different manner likewise a teacher needs to be extra patient with her students if she is going to be patient then the students are going to hear what she has brought for them right this is the introduction obviously and the first general overview of the career teaching my paragraph 2 is going to speak about how i started my career i will share some experiences especially the first ones that i used to have as a teacher and then how i had been patient at certain situations where i should have been filled with outrage right if i will throw back at the beginning of my career i remember that after being a fresh graduate i thought that english was a cup of tea it was very easy to define things to define the grammar concepts to give the ideology but when i stepped into my class i realized that the vocabulary that i had been using was too difficult for them to comprehend they needed easier words they needed easier concepts what i was giving to them was too too advanced for them to comprehend to understand right ye aap apne bhi jo bhi career describe karenge uska aapne experiences throw back show karne hain aur aapka jo third paragraph hoga wo aapka conclusion hoga और उसमें आप ये लिखेंगे कि आफ्टर आफ्टर माय एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सो मेनी इयर्स आई हैव चेरिश्ड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय टीचिंग करियर these were the young minds whom i was touching these were my janna these were the people whose life had been inspired by my personality who had looked up to me for each and every problem of their life and i have cherished each and every moment of my students i loved them with the core of my heart so that's was so much so about my favorite career you can write about your favorite career as well quickly recapitulate today's lesson what did we do we did the objectives of unit 9 selecting the right career and we did the two questions of the writing skills kindly copy down all the objectives in your objective notebook and do write the pc and the ऐसे जब तक मैं आपको दोबारा मिलती हूँ ये सारा काम करके रखना राइट मुझे दुआओं में याद रखना पाकिस्तान के लिए खास दुआ करनी साया नारा